Ang buhay ay uh, itinutuo natin sa paghahanap sa katuroan, sa gabay, sa liwanag at pagpapala ng Diyos. Life could be a long search for God. For some people, it becomes a very fruitful search. For others, it becomes an endless, sometimes frustrating search for God. Can God be found? Where can God be found? God in you. Ang pamagat ng ating pag-aaral. At nawa tayo ibuhusan ng Panginoon ng iba yung pagpapala at magpakilala siya ng mas malalim na paraan. Salamat po, O Diyos, sapagkat kayo ay pwedeng maabot, makilala, at nawaturoan nyo kami kung paano gagawin yun sa pinakamabisang paraan. Sa ngayon, kami, Panginoon, ay nagtatapat sa iyo ng aming mga kasalanan. Patawarin nyo po kami sa aming mga pagkukulang sa inyo at sa aming kapwa. At nawa, Panginoon, ang inyong pagpapatawad, ang siyang magpagaling sa amin, ang mag alis ng mga bigat sa aming puso, ang humawa ng aming daan at magpaliwanag sa aming buhay. Teach us, heal us, empower us. We ask you to be our speaker, O God. Nobody else, just you. May your voice be our power, our strength, our light, and use your servant only as your instrument. Dear Lord, we pray that you will heal our spirit, heal our soul, heal our bodies, and lift up yourself as we worship you, and as we continue to seek for you. Father, guide us in the name of Jesus, your Son, our Lord, our Savior, and friend. God in you. Napakalaking usapin, napakahiwaga, subalit napaka-totoo. Psalm 139, verses 2 to 3. You know when I am resting or when I am working, And from heaven you discover my thoughts. You notice everything I do and everywhere I go. Isang pahayag, hindi lang ng pananalig, kundi na isang katotohanan na alam ng Diyos ang ginagawa natin sa bawat sandali. That the Lord is fully aware of man's thoughts and deeds. Walang maililihim ang tao, walang maikukubli mula sa Diyos. Verses 7 to 12. Where could I go to escape from your spirit or from your sight? If I were to climb up to the highest heavens, you would be there. If I were to dig down to the world of the dead, you would also be there. Suppose I had wings like the dawning of day and flew across the ocean. Even then, your powerful arm would guide and protect me. Gumamit ang sumulat ng awit na ito ng mga talinghaga na nauunawa ng kanyang panahon. So sa kanila, ang pinakamataas na pwedeng marating ay yung mga heavens. Ang pinakamalalim na pwedeng marating ay daw libingan ng mga namatay na. At ang pinakamalayong pwedeng marating ay sa iba yung dagat. Siyempre, sa language natin ngayon, mas malayo ang range ng pwedeng marating dahil sa technology at dahil sa alam na natin ngayon. Pero sa kanilang panahon, ang ibig lang sabihin ng sumulat, sukdulan man ang gawin niyang paglalakbay, yung pinakaabot at pinakamalayong pwedeng marating ng tao, hindi pa rin niya pwedeng takasan ang presensya ng Diyos. Nandun pa rin ang Diyos. At hindi lang nandun, kundi nandun upang magbigay ng kanyang paglilinaw, pagpapaliwanag, guidance, protection. Verse 11, Or suppose I said, I'd hide in the dark until night comes to cover me over. But you see in the dark because daylight and dark are all the same to you. So isa pang extreme sa kanila, gabi. Nung kasi yung dilim ng gabi, madilim talaga. Pero kung ano man ang uri ng dilim na pwedeng ma-imagine ng tao ngayon, sabi, hindi pa rin yun ang sapat para hindi makita ng Diyos ang nagaganap sa buhay ng tao. The Lord is not only everywhere, but the Lord is with man, even in the darkness. Marami kasi noon nagsasabi at naniniwala na ang Diyos ay wala sa dilim. Nasa liwanag lang siya dahil sa liwanag. Pero sabi nitong sumulat, kahit pa nga sa dilim, nandun ka pa rin. Psalm 139.18 And when I awake, I will find you 
nearby. Magising ako makatulog, nandun ka sa aking tabi. The Lord is nearby, even in the light of day. God is always with man. God knows man. At bilang tugon, bilang ganti, ano naman dapat gawin ng tao? Because God knows man, man should know God. Beginning from within himself. Kung ginamit dito sa awit na ito, sa tula, na, sa talighaga ng sabi, yung pinakamalalayong pwedeng marating ng tao at nandun pa rin ang Diyos, kung ganun, ang pinakamalapit at pinakamadali at pinakadapat na pagsimula ng paghahanap sa Diyos, eh hindi sa malayo, kundi sa malapit. Doon sa kayang-kaya ng tao, sa kanyang kalooban. Why? Because God is within him. Why should man begin within himself in search of God? And here when I say man or himself, I mean tao sa Tagalog. Man or woman sa katauhan. Bakit kailangan sa, sa atin kalooban, sa kaloob-looban natin tayo magsimula sa paghanap sa Diyos? Because even the Bible says that we are the temple of the Holy Spirit. Tayo mismo ang templo ng Espiritu ng Diyos. Saan mo ba siya hinahanap? Di ba sa kanyang templo? Pero sabi, ang Diyos ay hindi nabubuhay sa templong gawa sa bato, sa bakal, gawa ng tao, kundi ang puso ng mana ng palataya, yung kalooban ng taong nilikha niya ang siya niyang tahanan. Man should and could see the kingdom of God, according to the Bible, by being born again. John 3.3 Jesus replied to Nicodemus, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. So, the kingdom of God, the kingdom of heaven, God's presence, salvation, all these words are used interchangeably. Isa lang ang kahulugan, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng tao na magliligtas tuloy sa Kanya sa kapahamakan, doon sa kabilang buhay at maging dito. Kaligtasan mula sa paghahari ng kasalanan, kaligtasan mula sa napakaraming panganib. Salvation in all its aspects could be found when people find the kingdom of God. And Jesus says that for you to find the kingdom of God, you have to be born again. Born again means seeing the kingdom of God. Hindi naman ito yung sobrang na oversimplify na formula na pumikit ka, magdasal ka ng ganitong formula prayer, born again ka na. Well, if you understand its meaning and really do it in great faith, you could see the kingdom of God, the formula by itself is just that, a formula. Huwag natin ipapalit yung formula doon sa tunay na sinasagisag nito. Malalim na pagkaunawa sa Diyos kaya tuloy nakikita mo siya, nakikita mo ang kanyang kaharian, hindi ng physical na mata, kundi ng ating puso. If you have to see the kingdom of God, but God and the kingdom of God is in man, what should you do? You should travel inwardly. Luke 17.21, Jesus says, The kingdom of God is within you. Bakit niya sinabi yun? Sabi niya, Huwag kayong maniniwala pag sinabing, ayan na, nandun na ang kingdom of God, nasa disyerto. Huwag kayong pumunta. Pag sinabing nandoon sa loob ng bahay na yun, huwag kayong pumasok. Pag sinabing nandun sa ganung lugar, di nyo kailangan habul-habulin. Sabi niya, dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Ang pagkahari ng Diyos ay suma sa inyo. Ang tunay na templo ng Diyos ay kayo. Therefore, being born again means seeing the kingdom of God within you. Mahalagang usapin ito, mga kapatid, ating pagtuunan ng pansin at huwag natin padaanin sa antok na hindi natin nadinig at naintindihan. That the kingdom of God is within you, not outside of you, not in the clouds. That the kingdom of God is rediscovering the image of God in you. It is reviving the lost image of God in you. Reviving the Spirit of God that was given to Adam and Eve. Reviving the image of God that was given 
to every person. Napakainam na intindihin nito because throughout time, organized religion, institutionalized faith have distanced man and God. Kung minsan ay pinalalayo ng mga organisadong relihiyon ng Diyos para yung relihiyon ay maging napaka-importanting daan patungo sa Diyos. So that the priests would be important and they would be filling the gap, the supposed gap between God and man, institutionalized religion has placed God beyond the clouds. But Jesus says, the kingdom of God is within you. Hindi mo kailangang mag-pilgrimage kung saan-saan lugar sa paghahanap sa Diyos. Hindi mo kailangang umakyat ang mga bundok, lumusog ng mga libis. Hindi mo kailangang tumawid ng mga dagat. Ang kailangan mo ay gawin yung pinakamahalagang paglalakbay. Papasok sa iyong kalooban sapagkat naroon ang punla ng Diyos. Naroon ang kanyang espiritu. Naroon ang image of God that was given to every human being. Matthew 1.23 The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Kaya na pagkaganda pung metaphor ang pagdadalan tao ni Maria. Sa pagkat sa kanyang kaolooban, sa kaloobloban niya, sa kanyang sinapupunan, naroon ng anak ng Dios, naroon ang Dios, naroon ang kingdom of God. Kaya tayo man, nandun din sa ating loob ang Diyos, bagamat hindi naman sa ating sinapupunan dahil hindi natin siya kailangang ipanganak. Pero kinailangang ipaliwanag at ipakita sa malino na paraan na ang Diyos ay nasa loob ng tao, wala sa labas. Kaya sabi, kailan ako pupunta at saan ako pupunta ang pwedeng wala ka? Sabi niya, wala. Kahit saan ako pupunta, nandun ka. Bakit? Kasi kasama kita. Kasi ang Diyos ay suma sa atin. Ang isang malaking pandaraya ay papaniwalaan kang napakalayo ng Diyos sa iyo. Pwedeng damdamin mo lang emosyon ang nagsasabi sa iyo parang malayo kasi malayo ang iyong loob, malayo ang iyong gawa, malayo ang iyong asal, pero hindi pwedeng lumayo sa iyo ang Diyos because you are the temple of God. Ang isa sa mga pinakamaimportanteng pilgrimage sa gawin ng tao ay siya sa atin ang sarili maglakbay patungo sa kanyang sariling kalooban. At sapagkat kahit pangamahal, ay mas madali pa rin magpunta sa ibang lugar, physically, sumakay ka ng vapor, sumakay ka ng aeroplano, sumakay ka ng kotse, kesa maghirap kang maglakbay patungo sa iyong sariling kalooban na hindi na-develop ng taong gawin kasi umasa na lang siya ng umasa sa mga outward rituals, umasa ng umasa sa mga physical activities, sa pag-attend ng mga events, sa paghahanap sa Diyos. Kaya naman maraming tao, kung minsan, uubos na ang buong buhay sa pag-attend ng kutakot-takot na religious activities, di pa rin matagpuan ng Diyos kasi hindi niya ginagawa yung pinakamahalaga. Hanapin sa kanyang kalooban. Sa kaibuturan ng kanyang puso. God returns to be in you, to be with you. That the most important journey is going back to yourself, to your inner self. To be born again is to return to the Spirit of God in you. Kaya mahalaga na ang tao nag-google ng panalangin na personal, personal devotion. Pag-iisip, pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay. Dahil kapag kay tahimik na narinig mo ang sarili mong utak na nag-iisip, Kapag ikay nalayo sa ingay ng napakaraming taong nag-aagawan sa iyong atensyon at pagsunod, naririnig mo yung tinig na galing sa iyong kalooban. Kaya mahalaga yung pag-iisip, pagbibigay ng panahon na hindi ka laging busy. At ngayon, napakahirap gawin yan with technology. Ang tao minuminuto tumitingin sa cellphone kahit hindi tumutunog. Pagka napaupo, kahit saan, tingin agad, send agad ng message, games agad, walang panahon sa sarili. Walang panahon na makipag-usap doon sa Spirito ng Diyos na nasa sarili. Kasi kung kanikanino nakikipag-usap na malayo, kaya nga kumisan, kahit sa restaurant, kahit sa ang mesa, may apat na taong nakaupo doon, pero lahat nagte-text sa iba't ibang tao, hindi sila nag-uusap. Papalayo ng papalayo ang kausap, hindi nakausap itong malapit. 
Kaya may mga matitinong magulang, maraming ina, pag umuwi ang tatay galing sa abroad, nagtatrabaho, magbabakasyon, bawal mag-text ang mga anak. Habang nandito ang ama nyo, walang magte-text-text. Walang maglalaro sa computer. Walang magpe-Facebook-Facebook Facebook, kasi kasuhin yung makipagkwentuhan sa tatay nyo o sa nanay nyo. Kasi nga, ang layo ng kausap, yung malapit, hindi makausap. Ganon din ang institutionalized religion na kung ano-anong ginagawa para kausapin ng Diyos pero walang oras mapag-isa, walang oras na mag-reflect. No time for devotions, for reflection. It is in quietness that we will hear the silent voice of God. So man can know God by knowing himself and others. Maraming mga ganyan, Lord, let me know you. Let me know you. Yun ang laging prayer. Kung masasagot lang siyang, you want to know me, know yourself because you were made in my image. E paano po yung kapitbahay ko? Ibang-iba yung pagkataon nun. That kapitbahay of yours is also made in my image. Kilalanin mo rin siya. E di ang dami-dami niyo pong images. Of course, kasi ginawa ko kayong lahat. So kung mayroong pitong bilyong tao sa planeta, mahahanap mo yung imprint ng Diyos sa bawat isa sa kanila. At kung naging 9 billion pa yan, 10 billion, hindi mo pa rin kayang ubusin ang facets of God because God is endless, eternal. Kaya kailang kilalanin ang sarili. Genesis 1.27 So God created humans to be like Himself. He made men and women. Nakita nyo, ipinaliwanag pa. He made men and women. And at the same time, both the man and the woman are in the image of God. So, kaya babae ka, kaya lalaki ka, image ka ng God. Ano man ang iyong gender, ano man ang iyong age, ano man ang iyong race, image ka pa rin ng God. So, lahat tayo, pag pinagsama-sama, dumarami ang pagkaunawa natin sa Diyos. Kaya may taong ang galing-galing niyang gumuhit, galing sa Diyos yun. Meron ang galing-galing sa math. Meron ang gift niya, kumanta. Meron tumugtog. Meron ang gift niya, tumulong. Lahat yan ay galing sa Diyos. That's why to see God in others is one of the greatest discoveries. There is one God but different creations. Many creations with differences. But everyone is created by God. Walang kinirate si Satan. Satan only comes to steal, kill, and destroy. Everyone is created by God. Psalm 24.1 The earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So kahit yung taong hindi mo masyadong gusto, nilikha din yun ng Diyos. Yung mga talent na hindi mo alam at hindi mo hilig, gusto rin yun ng Diyos. Ibinigay lang yan sa ibang tao. Kaya ang paghahanap sa Diyos ay hindi sa mga ibabo ng mga banal na bundok. Hindi sa mga yungib-yungib. Hindi sa mga doktri-doktrina. Hindi sa mga activities ng simbahan lamang. Kundi sa pagtitig sa kapwa-tao, sa pagtitig sa sariling kalooban, at makikita mo ang magagandang mga katangian ng Diyos na nandun, nakikilala mo ang Diyos. Men were created to be like God despite gender differences like Adam and Eve. Despite all other differences. Despite even theological differences. Do you think different theologies will make God different? Yun lang pananaw sa Kanya, pero siya hindi siya naiiba. People may have personal differences, but they're all made in God's image. Kaya, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kasi nakikita niya yung image niya sa bawat isa ron. Although, may mga distortions dahil sa kasalanan, merong mga dumi dahil sa mga pagkakamali, pero yung basic character, yung basic gifting, yung basic spirit, galing sa Diyos. At paano natin mamamahal ang kapwa pagkalang nakita na natin yung 
image ng Diyos sa Kanya. So in people, God has many images, not just one. There could be many faces, facets, and manifestations of the same God. Kaya makita nyo, pati yung pagkakakilala at pagpapakilala ng mga great Bible characters sa Diyos, iba-iba. Parang iba yung God of Adam, yung karakter niya, napaka mapagpatawad. Tungang si Cain, nagkasala na, binagyan pa niyang tatak to protect him. Yung God of Noah naman, nagparusa sa iba at si Noah ay nalagaan. Yung God of Moses, may kahigpitan. Pagka hindi ka sumunod sa mga instruction, bigla ka na lang namamatay. But the God of Jesus and the God that Jesus presented is a God who is a friend of tax collectors and sinners. A God who forgives. A God who allows the underclass, those who are downtrodden, to be in the inner circle of Jesus. Hindi magkakaibang Diyos yun kundi magkakaibang pagkakakilala ng mga Bible characters sa the same God. Therefore, magkakaibang pagpapakilala. Kaya makikita natin, halimbawa, pagka si Paul ang sinunod mo, ang kanyang mga pagkakakilala at pagpapakilala sa Diyos, mas mahigpit siya kaysa kay Peter. Yung iba namang mga disciple, mas mahigpit pa kay Jesus. Pag kami ayaw makinig, gusto nilang paulan na ng apoy. Kasi iba-iba ang pananaw nila sa iisang Diyos. Pero iisa ang Diyos. Even in the giving of gifts, 1 Corinthians 12.11, all these are the work of one and the same Spirit. And He distributes them to each one just as He determines. So walang competition. Pagka sa palagay mo, yung mga taga-Sunday School ay kakumpetensya ng taga-choir hindi mo pa nakikita na sila man ay gift ng Diyos ang kanilang ministry at nasa kanila rin ang imahe ng Diyos. Pag sa tingin mo sa ibang preacher, ay eh, kalaban mo siya, eh, hindi mo pa nakikita God in that person. Kaya nga maraming religious quarrels and wars eh. Kasi nga kulang tayo sa inward journey at kulang tayo sa paghahanap sa Diyos dun sa tao. Hinahanap lang natin kumisan sa statement of faith, sa doktrina, sa costume, sa suot. Pero hindi doon sa kaloob-looban niya. God is with you. Instead of always reaching out to the stars and to the heavens, instead of reaching out far away from yourself, you should journey into yourself. Paano po yung ginagawa? Hindi itinuro in a manual-like manner sa Bible. Kanya-kanyang sikap. Kanya-kanyang paghahanap nung daan na yun na sinasabi ni Jesus. Sabi niya, maluwag yung daan patungo doon sa kapahamakan, masikip yung patungo doon sa buhay na walang hanggan. Kailangan hanapin mo yon. The most that religion can give you is some guidance. But it is a personal journey. Kaya hindi tayo dapat laging umaasa lang sa religious leaders, sa pastors, sa priests, sa kung kani-kanino, kailangan meron kang sariling pakikipagniig sa Diyos. Sariling pag-aaral ng salita ng Diyos. Sariling pananalangin. At makakadevelop ka ng sarili mong style kung paano mo lalaliman ng pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap sa sarili at sa kapwa. Habang hindi mo tinatanggap ang iyong sarili at hindi mo tinatanggap ang iyong kapwa, ay tinatinggihan mo rin yung Diyos kung saan after that person was made. Kaya ang tinuturo lagi, love others. But only those who truly understand it can appreciate loving others. That what you love in others is the image of God in them. That what you reject and hate in others could be the image of God in them. Mainam na pag-isipan ito. Find the image of God in you and in differentness, in uniqueness. Do not always reject and dislike whoever and whatever is different from you. Because God is a God of variety. God is not a God of sameness. So reflect, quietly travel into your soul, into your spirit, into your person. 
pero hindi mo pwedeng magawa yan na nagka-candy crush. Hindi mo magagawa yan na naka-Facebook ka lagi, na laging may games, laging may kausap, kasi ang hindi mo napapansin ang sarili mong espiritu. So spend enough time alone with yourself. At kung may regalo kayo mga kapatid na marapat ibigay sa sarili, ay panahon. Bigyan nyo ng mas maraming panahon ang inyong sarili. Kaniig kasama ang Diyos. You don't always have to fill every blank time with companionship, with activity. Do not mistake activity for achievement. It is in non-activity that we could be quiet enough to hear God. Huwag kayong humiga kung kailan lang talagang pagod na pagod at antok na antok na. Maglagay kayo ng oras para sa pananalangin, sa pag-iisip, at kung minsan, sa hindi pag-iisip. Kasi pag wala kang iniisip, nakaupo ka lang doon, doon maaaring magkaroon ng spasyo yung mensahe ng Diyos para sa iyo. Huwag sobrang paguri ng sarili at puyatin na pagising mo, antok na antok ka pa, pero may trabaho ka o may gagawin, kailangan ka nang lumipad agad, wala ka ng panahong manalangin. Wala ka ng panahong magbulay-bulay, wala ka ng panahon na tanungin ng Diyos kung anong gusto niyang gawin ninyong dalawa sa maghapon na yon. Inuubos kasi natin ang oras natin sa mga bagay na hindi naman laging mahalaga. Sobrang TV, sobrang video, sobrang kung ano man yung pinagkakasobrahan na wala namang idinudulot na mabuti sa katawan, sa espiritu, o sa kaluluwa, o sa emosyon. Hindi natin kailangang punuin lagi ng aktividades ang ating kalendaryo. Be still and know that I am God, sabi ng Psalm 46.10. It is an old-fashioned gift that the ancients knew how to give to themselves that we should rediscover the beauty of aloneness. Hindi laging kailangang may kasama o kausap. Hindi kailangan laging nagmamadali. Hindi kailangan laging may ginagawa. Alam niyo nung araw, ang mga ninuno natin, marunong. Halos bawat bahay may silyon o may duyan. Uugoy-ugoy silang ganun, uugoy-ugoy. Alam niyo ba na sa pag-ugoy-ugoy na ganun, dahil sa rhythm ng katawan na ginagawa, dumadating yung mind sa level of freedom from attachment to certain earthly thoughts. Kaya marami silang nagagawang pagbubulay-bulay, pagdidili-dili, pagmumuni-muni. Kaya kahit sa ating mga ancient rituals, yung mga babaylan o mga prinsesas ay nangakaupo sa duyan, uugoy-ugoy, uugoy-ugoy. Para rin yung ginagawa ng psychiatrist na titingin kasi isang bagay na sasayaw-sayaw, uuga-uga. Because it teaches you detachment from the present, from the here and the now. So that your spirit could transcend the material boundaries around it. Huwag nating alisin, mga kapatid, yung hiwaga ng ating pananampalataya. Yung hiwaga sa pananampalataya. Mula nung ang Biblia ay na-translate, na isalin sa mga wika ng karaniwang tao, progressively and increasingly, nagkaroon ng sobrang interes sa ibig sabihin ng bawat salita, bawat tuldok, bawat kataga. Kaya nagsimula din ng walang katapos ang gera dahil hindi naman nagkakasundo-sundo lahat ng tao kung ano talaga ang kahulugan ng salitang ito, ng katagang ito, ng talinghagang ito. People got obsessed with the meaning of each word. They wanted to find out what everything meant that they forgot to behold and to appreciate the mystery of the unknown. Nawala yung hiwaga, ang lahat na lang natapunan ng nakakasilaw na liwanag, na kumisan hindi naman laging tamang liwanag. Lahat na lang gustong maunawa at maintindihan. Hindi natin kayang maunawa at maintindihan ang lahat ng hiwaga ng Diyos. How can the finite mind of man totally comprehend an infinite God? 
So to attempt a complete understanding, to attempt an academic understanding of God, to attempt a theologizing of everything about God, is to diminish God and put Him down into levels where people can reach Him, but in a very low level. Huwag nating ipagkait sa Diyos yung pagiging Diyos na mayroon siyang hiwaga, na mayroon mga bahagi niya na nakakubli sa likod ng mga ulap, na mayroon siyang bahaging maliwanag at may bahaging nakatago kumisan sa dilim at katahimikan, na hindi pwedeng ipaliwanag ang lahat ng bagay to the satisfaction of the human intellect because God is not man. At sinabi niya, I speak only in human terms because of your natural limitations. My thoughts are not your thoughts. Your ways are not my ways because my ways are higher than yours. And if the ways of God are higher than yours, can we attempt to reach and understand all His ways? We cannot. Kaya kumisan lahat ng tao ay tinatanong, kahit sa Facebook where I do counseling, Pastor, pwede po bang gawin to ng Christian? Pwede po bang gawin yun? So, bakit ba kayo tanong ng tanong? Hindi nyo isipin, hindi nyo itanong sa Diyos, at hindi nyo rin sundin yung sarili nyong damdamin. Kasi ang Panginoong Diyos ay nagpapakilala sa bawat isa, hindi lang sa tinatanong nyo, hindi lang sa mga specialist. Bawat isa ay nilikha sa imahe ng Diyos, sinanay lang ng relihiyon ng mga tao na maging sunod-sunura na lamang at dependent sa kung anong sinasabi mula sa pulpito. Hindi na tuloy sila nag-iisip para sa sarili. Hindi na nananalangin para sa sarili. Pati panalangin, Pastor, ipag-pray niyo po ako. Bakit? Hindi ka makakapag-pray. I will be delighted to pray for you and to pray with you, but do not think that you always have to be prayed for because you should pray. God wants you to pray. God wants to reveal Himself to you through your personal prayer. Bakit kailangan laging iutos sa iba? Gusto mong maintindihan ng Bible, aaten ka lang ng Bible study para kung ano yung theology nung nagtuturo, yun ay lululunin mo. Kailangan mag-aral ka rin. Kailangan sik- saliksikin mo mag-isa. Hindi mo kailangan mag-Bible school para maintindihan ang mga isinulat sa Bible kasi yung nagsulat nga ng Bible, hindi nag-Bible school. Kaya lang sobrang pinataas ng mga Bible schools at ng mga simbahan yung Diyos para walang makaabot kundi sila at kailangan mo sila para abutin nila ang Diyos para sa'yo. Religion has placed itself in the center of the economy of spirituality to the point that people think they can no longer reach God without the religious people, the religious system, and the religious activities. Si Noah, nagtumpok ng konting bato, nag-offer, yun ang kanyang ginawa sa Diyos. He did not need a priest. Yung mga tao nung araw, si Abraham, umakyat ng bundok, dinala niya ang kanyang offering. Hindi niya kailangan na mayroong mamagitan doon. Hindi niya kailangan may mga choir, hindi niya kailangan na may mga asheret. Well, we need it now to have order. But do not forget, these are non-essentials. Because God is with you. God is in you. Pwede kang sumamba mag-isa. So, sabihin pa, eh bakit ba po nagpupata sa church? Eh kasi may mga special gifts na ibinigay sa ibang kapatiran na mamiminister sa iyo, magagamit mo, matututunan mo, maririnig mo, at meron ka gift na magagamit ng iba so that together we become a family. But do not be deceived into thinking that you cannot worship God by yourself. At yan ang nawala na kailangan nating ibalik mga kapatid. Personal worship. When was the last time that you were alone in your house or room or forest or anywhere na sumasayaw ka sa Panginoon kung gusto mong sayawan? Na tumutugtog ka sa Panginoon? Na umaawit ka sa Panginoon? Sapat na ba na may mga instrumentalist, specialist musician sa sila ang tumutugtog para sa'yo? Ikaw, kailang ka huling tumugtog sa Diyos? Kailangan mo ba yung kaloob na sasayaw-sayaw para sa'yo ba't di ka sumayaw din dyan where you are? Or sumayaw ka anywhere if you think that you could worship God through dancing? Kailangan lang baging specialist ang gagawa niyan. Kailangan ba na laging yung mga Bible study leader ang magpupuyat para mag-aral ng Biblia at ituro sa'yo sa Sunday School? but di mo saligsigin mag-isa? Then, dagdagan mo sa pag-attend ng mga ganun para hindi ka lang pupunta doon para makinig. Meron ka rin maiko-contribute dahil nag-aaral ka rin. Everyone is the right and the duty to study the Word of God. Do not leave it to specialists. At yan ang kailangan ibalik natin mga kapatid. Gusto nyo makilala ang Diyos? Magsumikap kayong kilalaan nilang Diyos. 
in your own time, in your own place, in your own way, because God is in you. Hindi ka God, but God is in you. Be still and know me, the God in you, sabi niya. Be still and know yourself, the image of God. Know yourself and see God's wonderful work in you. Know yourself and see God's wonderful image in you and in others. Psalm 139, 13 to 16. For you created my inmost being. You need me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. What is the inevitable conclusion? God created each one of us. God caused us to be created the way we were created. If you like to be scientific, even your genetic composition was made by God. Sa dinami-rami ng iyong lola at lolo, on both on your father and mother's side, sa iba't ibang mga ugali, asal, talento, ng kutakot-takot na mga ninuno mo sa iyong genetic pool, it is the Lord who decided na ang ilong mo manggagaling sa lola ng tatay mo, na ang kilay mo manggagaling sa ganong ninuno, na ang ganitong ugali mo, ang ganong pagtugtog mo galing kung kani-kanino kasi ang dami mong pwedeng pagkunan. Kaya kahit magkakapatid, magkakaiba ng ugali. Magkakaiba ng talento. Dahil pareho nga ang tatay at nanay nila, pero sa genes, sa dugo na dala ng tatay at nanay nila, nananalay tayang napakaraming mga dugo ng napakaraming iba't iba mga ninuno. And you are not an accident. Nobody is an accident. Everybody is wonderfully made. Kailan kaya natin maintindihan yun? Kailan mo maintindihan, kapatid, that you are wonderfully made, that hindi lang yan pang uto? Kasi, if you were a mistake, sino nagkamali? Di ang Diyos? At kailan natin maintindihan na hindi lang tayo ang wonderfully made, kundi pati yung kapwa natin, pati yung kapwa ang hindi natin kamuka, pati yung kapwa ang ayaw natin, Diyos pa rin ang gumawa sa Kanya. Kailan lalawak yung pag-ibig natin beyond the self? But to embrace and love God who is in everybody. Kaya mag-ingat-ingat din tayo kuminsan kasi pag sobrang relihiyoso ang tao, wala siyang ginawa kundi maghampas sa sarili. Wala siyang ginawa kundi self-flagellation, self-bashing. Lagi na lang niya sinasabing, wala akong kwenta, wala akong kahalahalaga, ako'y marumi, ako'y makasalanan. Well, it is true, it is not the complete and it's not the biggest truth about you. The biggest truth about you is that you are the temple of the Holy Spirit, that God's image is in you, that God is in you. Kung natalsik-talsik ka man ng putik na mga dumadaan sa sakyan habang naglalakad ka, hindi ka putik, natalsikan ka lang. Kung nada pa ka man at nasugatan, hindi ka galos o sugat. Nasugatan ka lang. At kung nagkamali ka man, hindi ka pagkakamali. Nagkamali ka lang. Habang hindi natin dapat na sobrang purihin ang sarili at pawalang sala ang sarili, hindi rin natin dapat sobrang i-condemn ng ating mga sarili. Kasi binabaliwala natin yung pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Yung Diyos ko, ako po'y walang karapatan, wala po akong karapat dapat dito. Hindi yung totoo, may karapatan ka kasi anak ka ng Diyos. Kumisan sobra tayong dramatic sa ating pagbababa sa sarili. Hindi mo malaman kung inuuto natin ng Diyos para lang manipulate natin siya, maibigay yung gusto natin na sobrang pagpapakumbaba tulad ng ginagawa ng mga may kailangan sa kanilang mga amo. Habang hindi tayo dapat magyabang, pero huwag nating lilimutin. We were made in God's image, so we treat ourselves with dignity also. Kahit tayo nagkakamali. Kahit tayo nasusugatan. Kahit tayo nagkakasakit, hindi tayo yung sakit, hindi tayo yung mikrobyo, nagkakasakit lang tayo. At meron tayong manggagamot. 
At ganun din dapat ang pananaw natin sa ating kapwa. Yung kapwa mo, hindi siya kasalanan. Siya ay nagkakasala lang. Hindi siya marumi, narurumihan lang. Hindi siya salot. Kuminsan lang talaga, para siyang sinasalakay ng mga salot. Kailan natin mauunawa na ang Diyos ay nasa ating lahat? Na pag pinagkaitan mo ang iyong kapwa, pag siya inilinlang mo, pag pinagsamantalahan mo siya, pag kinawawa mo siya, ay ginagawa mo yan sa Diyos? Pag tinatalikuran mo ang iyong asawa at ang sumpa mong katapatan sa kanya, ay pinagtataksilan mo ang Diyos. Pag pinapabayaan mo ang mga tungkulin mo sa iyong mga anak, ay pinapabayaan mo ang Diyos na nandun sa mga anak mo na yun. Tuloy, nasisira ka nilang pagkatao. Nagkakaroon ng negative na ugali. Nawawasak ang kanilang mga behavior. Damaged. Napagkakamalang tuloy natin silang salot. Pero sila'y biktima pala. Be careful with how you treat other people because God is in them also. And you cannot find this image of God uniquely given to you and to people if you would insist on imposing molds and uniformity and sameness on everyone. We've got to appreciate our differentness because God made us so. Sabi nga, nung saan eh, you have ordained for me all the days of my life. Hindi naman ibig sabihin na itinalaga na ng Diyos kung sino ang mapapangasawa mo, kung anong kakainin mo sa araw na to. Pero dahil sa genetic composition na ginawa niya sa'yo, para na rin niyang binigyan ka ng landas na tatahakin. Kasi kung ang talaga ibinigyan niya sa'yong gift, music, hindi, hindi ka siguro magiging engineer. Pwedeng hindi ka maging tunay na musician, pero nagmi-music-music ka pa rin eh, whenever you can. Kasi yun ikaw eh, yun ang takda, yun ang kapalaran. Kaya huwag din natin kontrahin yung nakatakda sa kapwa. Kung saan siya nakahilig, doon bumuhal. Yun talaga ang gusto niya na profesyon. Yun ang gusto niyang buhay. E di yun siya. Ginilikha siyang ganun, kaya niya gusto. Tinuruan mo ba siyang magustuhan niya yun? Hindi. Likas. Nakatakda. Tingnan natin yun. Huwag natin gawing misyon na baguhin ang lahat ng tao. Ang gawin nating misyon, madiskubre kung ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos at tulungan natin siyang yumabong mamulaklak. Huwag din nating pigilin ang ating sarili lagi na na akala natin yun ay kinatutuhan ng Diyos dahil binigyan tayo ng Diyos ang mga likas na hilig, likas na galing, likas na talento. At ang paglinang, ang pagdevelop sa mga yon is a great act of worship because you are doing God's will for you. So no God. But how can an infinite God be known by finite men? Know what was given to you. You were made in God's image. You are a revelation of God. Know what is revealed through you. Sa mga ibigay sa yung kakayanan, God interacts in human history. Yung mga binigyan niya ng runong na umimbento ng mga cellphone, umimbento ng plancha, umimbento ng telepono, galing sa Diyos lahat yung katalinuhan na yun. So kasali siya sa ating pang-araw-araw na buhay. At pag sinikil mo yung likas na runong mo, hindi mo maiko-contribute sa sangkatauhan yung ginawa ng Diyos na naka-assign sa iyo para likhain mo. No God in human terms. Akala ng iba, kailangan mo pong magpakadalo-dalubasa sa theology para makilala ang Diyos. Wala naman nag-theology nung araw, yung sumulat mismo ng Bible. Kilalanin mo ang Diyos in your language, in your context, in your experience. Hindi lang sa mga seminaryo nagpapakilala ang Diyos. Hindi lang sa mga pulpito nagpapakilala ang Diyos sa iyo sa araw-araw na buhay mo. Kasama mo siya. So makinig ka, maging sensitive. Know God in your terms. Because God will not reveal to you what is beyond you. Hindi naman ipapaabot sa iyo ng Diyos yung hindi mo abot eh. So saan mo makikilala at paano mo makikilala ang Diyos? Doon sa abot mo. 
Hindi mo kailangang magsikap na abutin yung hindi mo abot. Kasi, abot ka ng Diyos. At kung nasa ang level ka, nandun ang level niya. No need to search far. Hindi kailangan mag-pilgrimage sa mga holy places. Walang ganun. May mga places lang na pinanggarihan ng mga historical events associated with religion. Pero walang holy land. Because you are the temple of the Holy Spirit, therefore you are holy land. You were created by God in God's image. Kaya hindi natin binabastos ang sarili because we are holy land. Huwag tayo magpadala sa mga marketing ng kung ano-ano mga religious activities para magbenta ng mga biyahe, mga pilgrimage at kung ano-ano. God is in you. To accept God is to accept God's image in yourself and in others. So what is a foundational gift to yourself and others and to spirituality? To know and accept yourself and others. Kilala niyo na ba talaga ang sarili niyo, mga kapatid? O malapit na lang tayong gumraduate sa buhay na ito ay panay pa ang self-rejection, self-denial, na parang pagkakamali kayo ng Diyos. You are created wonderfully by God. See the wonder, enjoy it, and thank God for it. And contribute to our lives, to contribute to humanity, to society, by being yourself, because you are unique. Search for God. Bigyan nyo ang sarili nyo pa ng puwang na makilala pa ang Diyos sa loob ng sarili nyo mga ginagawa, sariling karunungan, sariling konteksto. Hindi nyo kailangan lumabas doon dahil nandun ang Diyos. Aming Ama, ipaunawa mo sa amin ang mga matalinghagang bagay na ito. Mga bagay na hindi laging kayang ipaliwanag. Pero Lord, let our faith operate. Turuan mo kami na to always want to intellectualize and to understand everything the way we read manuals. But teach us to behold you in your wonder, in your glory, in your revelation, and even in your secrets. Because secret things belong to you, O God. Teach us to just trust na mag-operate kami sa karunungan, mag-operate din kami sa intuition, sa pakiramdam, sa aming espiritu. Dahil kami ay body, soul, and spirit. Hindi lang body, hindi lang brain, hindi lang thought, kundi spirit din. Teach us to develop all the areas of our personhood, O God, and may we find you there, and may we find you in other people too. Pagbulay-bulayan pa natin, mga kapatid, na ilang saglit, hanapan ng application, how to find God in you and in others.